നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു പാറസ് മൂമെൻറ്റ്സ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഓണവിഭവമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ചെറുപഴം കൊണ്ടുള്ള ഒരു പച്ചടിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പൈനാപ്പിളും ഏത്തപ്പഴവും ഒക്കെ വെച്ച് പച്ചടി തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറുപഴം വെച്ച് ഒരു പച്ചടി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി മുന്നത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പഴം പച്ചടി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ചെറുപഴം കൊണ്ട് ഒരു പച്ചടി ഉണ്ടാക്കിയാലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാലിപ്പൂവൻ പഴമാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഏലക്കി എന്നും പറയും ഇതിന് അപ്പോൾ ആ പഴം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പാളം കൊണ്ടൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പുളി ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ചും കൂടെ അപ്പോൾ ഞാലിപ്പൂവൻ പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് അധികം പഴുത്ത് പോകേണ്ട എന്നാൽ മീഡിയം നല്ല പഴുപ്പ് ഉണ്ടാവുകയും വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് പഴമാണ് ചെറിയ പഴമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അര ഗ്ലാസ് തേങ്ങ ചുരുണ്ടിയതുണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ അര ഗ്ലാസ് ഇത് ഞാൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് എം എൽ ഗ്ലാസ്സാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അര ഗ്ലാസ് തേങ്ങ ചുരുണ്ടിയതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ പച്ചടിയൊക്കെ വെക്കുന്ന പോലെ തന്നേ ഉള്ളൂ പ്രൊസീജിയർ എല്ലാം സെയിം ആണ് പക്ഷേ ചെറുപഴം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ പഴം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആടി കട്ടിയുള്ള പാത്രം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഉപ്പ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ശർക്കര ചീകിയ ശർക്കര നമുക്ക് ചേർക്കാം അപ്പം ആ മധുരം അതിലേക്ക് പിടിച്ചിരിക്കും ഈ ചെറുപഴത്തിന് അധികം മധുരം ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ശർക്കര ഇടുമ്പോൾ മധുരം അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ മധുരം നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കും ഇത് മൂടിയിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കാം അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ അപ്പം ഇതിനി അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റീൽ പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വന്ന് നോക്കണം അടി പിടിക്കാതെ ഒന്ന് തിള കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കും അപ്പം ഇത് വേവുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ തേങ്ങ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അരയ്ക്കേണ്ടത് കടുകും വേണമെങ്കിൽ ജീരകവും ചേർക്കാം ഞങ്ങളുടെ അങ്ങോട്ട് ജീരകം പച്ചടിക്ക് ഇടാറില്ല കിച്ചടിക്കാണ് ജീരകം അരയ്ക്കാറുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജീരകം കൂടെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് അരയ്ക്കട്ടെ എന്നിട്ട് കടുകിടുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കുക ചെയ്യാവുള്ളൂ കടുക് കൂടുതൽ അരിഞ്ഞു പോയ കയ്പ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഈ തേങ്ങ തന്നെ ഒന്ന് ഞാൻ അരച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തേങ്ങ ഞാൻ അരച്ചു കൊണ്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ഫൈനായിട്ട് വേണ്ട കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തേങ്ങ നമുക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന പോലെ വേണം കുറച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം അങ്ങ് അവിയലിൻ്റെ പോലെ ചതച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ അല്ല കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ ലൂസായിട്ട് വേണം എന്നാലും എന്നാൽ അധികം ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആവുമൊന്നും വേണ്ട കടുകിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ അരയ്ക്കില്ല കടുകിട്ടതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അര ടീസ്പൂണേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജീരകം വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇത് ജീരകം ചേർത്താണ് പൊതുവെ എല്ലായിടത്തും ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അമ്മ അങ്ങനെ ജീരകം ചേർക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ കടുക് മാത്രമാണ് വച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജീരകം കുറച്ച് ജീരകം കൂടി ഇതിൽ ചേർത്തൊന്ന് അരയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം
അതായത് നമ്മുടെ സദ്യയിലൊക്കെ ഒരു മധുര ഉള്ള ഒരു കറി ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ഈ പച്ചരി അതായത് ഒഴിക്കുന്നതല്ല സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വിളമ്പുന്ന ഒരു കറി ഉണ്ടാവും മുന്തിരിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു കറിയാണ് ഈ പച്ചടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോ ഏത് നാട്ടിലാണേലും ഏത് സദ്യയിലും അങ്ങനെ ഒരു മധുര കറി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ പലയിടത്തും തൈര് ഒഴിച്ചും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്പൊ പച്ചടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തൈരൊന്നും ഒഴിക്കാതെ ഇങ്ങനെ മധുരമുള്ള ഒരു കറി സൈഡിൽ വിളമ്പുന്ന ഒരു കറി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരപ്പ് ചേർക്കാം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉപ്പും മധുരം ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക എരിവും ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഇതൊന്ന് കുറുകി വരണം ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വെള്ളത്തിലല്ല നമുക്കൊന്ന് കുറുകി ഒരു സെമി ഗ്രേവി ഇതിലാണ് നമ്മളിത് വിളങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടൊന്നും കുറുകി വരാനുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൂടെ ഒന്ന് ഇരുന്ന് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തിളക്കട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് വറുത്ത് ഒഴിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളു പരിപാടി വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പച്ചടിയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഓണത്തിന് ഈ പച്ചടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ നേത്രപ്പഴം വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ആ ചെറുപഴത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത്തിരി ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല അത്രയ്ക്കൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല ഏത് പച്ചടിയാണെന്നുള്ളത് നല്ല മധുരമൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ശർക്കര കൂടെ ചേർത്തതും കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ആ പഴത്തിലേക്ക് മധുരമൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വേവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ശർക്കര ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇപ്പം മാമ്പഴം പുളിശ്ശേരിയിലാണെങ്കിലും മാമ്പഴം ഇതിന് മധുരം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് മധുരം ഇല്ലാത്ത മാമ്പഴമാണെങ്കിൽ അത് വേവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ശർക്കര കൂടി ചേർത്ത് അതങ്ങ് വേവിക്കും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇപ്പം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി കറക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുന്തിരി കുരുവില്ലാത്ത മുന്തിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മുന്തിരിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുക് വറുത്തൊഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കടുക് വറക്കാൻ ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ നാടൻ കറികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടുതൽ ഒഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുകിടാം കടുക് പൊട്ടുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് രണ്ട് കത്തൽ മുളക് ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ തണ്ട് കറിവേപ്പില അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കടുക് വറുത്തത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോ ചെറുപഴം പച്ചടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കടുക് വറുത്തും കൂടെ ഒക്കെ ഒഴിച്ചപ്പം ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് ചെറുപഴമാണ് പക്ഷെ ചെറുപഴം ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉടഞ്ഞൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് കഷ്ണമായിട്ടൊന്നും കടിക്കാനൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനിനി ഇതൊരു ബോളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ചെറുപഴം പച്ചടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓണത്തിന് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ പച്ചടിയും നേന്ത്രപ്പഴ പച്ചടിയും ഒക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി മുന്നത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വ്ളോഗിലൂടെ കാണാം അതുവരേക്കും ബായ് താങ്ക് യു